你这个小妮子还敢跟我耍心眼儿？说，你到酒店找我干什么？李冰雪的追悼会又是什么意思？还有，把马伯驹的资料交给我，不然的话，我就一枪打爆你的头！别动！别动！放下枪！我说你们几个拿枪指着我干什么？没看见我在执行公务吗？我告诉你们，我是保密局刘子江上校，他是个共产党。别相信他，我是内政部的，他才是一个共产党，他就是潜伏在保密局里的共党特务。这个臭娘们，还敢倒打一耙！别动，放下枪，跟我们回警局，不然我们真的开枪了。好吧。那就把我和他都带到警局去，把枪给我收好。小兔崽子，我一会儿再收拾你们。走吧。他们在海军俱乐部找不到一个共产党，到时候我们就会趁乱逃出去，不会被他们发现。啊！我已经安排了十个狙击手，把整个海军俱乐部都围住了。他们只要一冒头，就是个死。哼！我也筹到了两百个武装警察，等人全都到齐了，我们就强攻。到达去总统府找刘子江了。上一次到城门口，我没能干掉蒋千里，这一次坚决不能让他再跑掉了。前门更多。上面还有两个狙击手。现在按这样的情况来 看， 一会儿我们抢车的时 候， 一旦叫起火 来， 对我们非常不利。上面两个狙击 手， 待会想办法干掉他。
有点困难，一是因为太高，二来是无法悄无声息的干掉两个人。拿着，谢谢。别撒汗，上面是乙醚，以备以后不时之需。这样，我们两个分头行动，你去那边。军军部的人怎么还没回电话？他们说要请示上级。这帮官僚是怕我们打烂他们寻欢作乐的地方。等他们一级一级向上级请示，没有一两个小时，怎么等得来？到时候黄花菜都凉了。开打吧，我们也算和海军军部打过招呼。柴福东就在这里，不然的话，迟则生病。嗯，好吧。弟兄们。动手！你们，你们要干什么？不好，看来他们要强攻了。是啊，这么快。如果我们还不赶紧下去抢车的话，恐怕就来不及了。胡掌柜，等我们干掉了你窝藏在海军俱乐部的共产党，你是自己去海军军部服罪呢，还是我来帮你呢？如果里面没有共产党怎么办？哼，走一边去。柴队长属下，特奉军命征用您的车，请您配合。柴队长谁？不认识。我们只听周队长派遣，除非你有周队长的指令。走开。这就是您的指令，快开车，去后门小巷。啊。<笑>